അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് എജക്റ്റീവ് നാം വിശേഷണം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗവും അതിൻ്റെ അവാന്തര വിഭാഗമായ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗവുമാണ് അതായത് ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് അതായത് അനിശ്ചയ വേദകങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട വേദകമാണ് ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിരിക്കും അനിശ്ചയ വേദകങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെടാത്തതാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പദങ്ങളാണ് ഒന്ന് എ ഒന്ന് ഏൻ എ ഏൻ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അതായത് മേശപ്പുറത്തുള്ള ഒരു പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേശപ്പുറത്ത് ധാരാളം പുസ്തകങ്ങളുണ്ടാകും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകം എന്നാണ് അതാണതിൻ്റെ അർത്ഥം എൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥവും ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടിനും ഒരേ അർത്ഥം വരുന്നത് കൊണ്ട് അവ പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് ചില പ്രത്യേകമായ നിയമങ്ങളുണ്ടാകും ആ നിയമം പറയുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ലെറ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു വവൽ ലെറ്റേഴ്സ് കോൺസണൻ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഈ ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്കിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വേളിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇംഗ്ലീഷ് പദം നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഉച്ചരിക്കുമല്ലോ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഏത് അക്ഷരമാണോ മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്നത് ആ അക്ഷരമാണ് ആ ഇംഗ്ലീഷ് വേളിൻ്റെ സൗണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ബുക്ക് എന്ന പദം ബുക്ക് എന്ന് ബി ഒ ഒ കെ ബുക്ക് അത് മലയാളത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ അർത്ഥം എഴുതാതെ ഉച്ചാരണം എഴുതുമ്പോൾ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എഴുതുന്ന അവസരത്തിൽ ബു ക് എന്നെഴുതും ബു എന്ന് പറയുന്ന ആ അക്ഷരം മലയാളത്തിലെ വ്യഞ്ജനാക്ഷരമായിരിക്കുന്ന ബ ബ ബ ബി ബി ബു എന്ന് വരുന്നതാണ് അത് മലയാളത്തിലെ വ്യഞ്ജനാക്ഷരമായതുകൊണ്ട് അത് ഇംഗ്ലീഷിലെ കോൺസണൻ്റ് സൗണ്ട് ആണെന്ന് പറയും അതുപോലെ നമ്മൾ അംബ്രല എന്ന് പറയുന്നു അംബ്രല അംബ്രല എന്ന് മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്ന അവസരത്തിൽ ആദ്യം എഴുതുന്നത് അം എന്ന അക്ഷരമാണല്ലോ അത് മലയാളത്തിലെ സ്വരമായതുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ വവൽ സൗണ്ട് എന്ന് പറയും ഇതാണ് വവൽ ലെറ്ററും വവൽ സൗണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വവൽ ലെറ്റർ ഇംഗ്ലീഷിലെ അക്ഷരമാണ് വവൽ സൗണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്ന അക്ഷരമാണ് അതുപോലെ കോൺസണൻ്റ് ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇംഗ്ലീഷിലെ അക്ഷരമാണ് എന്നാൽ കോൺസണൻ്റിൽ സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ വാക്ക് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ആദ്യം പറയുന്ന അക്ഷരമാണ് ഇതാണ് ലെറ്ററും സൗണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സൗണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിളിൽ പഠിക്കുക വിദ്യാർത്ഥികളെ ആൾക്കാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളൊരു ചൊട്ടു വിദ്യക്ക് എളുപ്പമാർഗത്തിലുള്ള പറയുമ്പോൾ എ ഇ ഐ ഒ യു എന്നീ അക്ഷരങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ ചേർക്കുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഭൂരിഭാഗം സന്ദർഭങ്ങളിലും ശരിയായി വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗ്രാമറിൻ്റെ നിയമപ്രകാരം എല്ലായിടത്തും അത് ശരിയായി വരികയില്ല അങ്ങനെ വരികയില്ല എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് കൂടെയാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞാൻ ബോധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഏൻ പറയുന്നു വവൽ സൗണ്ടിൽ ആരംഭിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്ക് മുൻപാണ് നമ്മൾ ഏൻ ചേർക്കുന്നത് മുൻപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം എഴുതുന്നു എന്നർത്ഥം ഇവിടെ നോക്കൂ അംബ്രല എന്ന് പറയുന്ന പദം അതിൻ്റെ ഉച്ചാരണം ശരിക്ക് അം എന്നാണല്ലോ അം എന്ന് തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് അത് മലയാളത്തിലെ സ്വരമായതുകൊണ്ട് അത് വവൽ സൗണ്ടാണ് വവൽ സൗണ്ടിൽ ആരംഭിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്ക് മുൻപ് ഏൻ എന്ന് ചേർക്കും 
അങ്ങനെയാണ് എൻ അംബ്രല എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എ അംബ്രല എന്നൊരിക്കലും പറയരുത് അടുത്ത പദം ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ആ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് മലയാളത്തിലെ സ്വരമായതുകൊണ്ട് അവിടെയും എൻ ആപ്പിൾ എന്നെഴുതുന്നു മൂന്നാമത്തേത് ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഉച്ചരിക്കുന്നത് ഒ എന്ന അക്ഷരമാണല്ലോ മലയാളത്തിലെ അത് മലയാളത്തിലെ ഒ എന്ന അക്ഷരം സ്വരമായതുകൊണ്ട് അത് വവൽ സൗണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഏൻ ചേർക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഏൻ ഓറഞ്ച് വരുന്നത് ഇനി ഏൻ ഏറോപ്ലൈൻ ഏറോപ്ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എ എന്നാണ് ആദ്യം ഉച്ചരിക്കുന്നത് അത് മലയാളത്തിൽ സ്വരമായതുകൊണ്ട് ഏൻ ഏറോപ്ലൈൻ എന്ന് പറയും അതുപോലെ ഏൻ എലിഫൻറ്റ് ഈ ഭാഗം വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഏൻ അവർ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണിക്കൂർ എന്നാണ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പക്ഷേ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് വേൾഡ് ആരംഭിക്കുന്നത് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരത്തിലാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷിലെ കോൺസണൻ്റ് ലെറ്റർ ആണല്ലോ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് നോക്കണം എച്ച് ഒ യു ആർ എന്ന് എഴുതുന്ന അവസരത്തിൽ അതിൻ്റെ ഉച്ചാരണം ഔവർ എന്നാണ് ഔവർ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉച്ചാരണം ഹൗ എന്ന് വരുന്നില്ല ഔ എന്ന് വരുന്നു ഔ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിലെ സ്വരമായതുകൊണ്ട് അത് വവൽ സൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഏൻ ചേർക്കണം ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ ഏൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാറ്റാർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇ എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്വരമായതുകൊണ്ട് ഏൻ അതുപോലെ ഏൻ അൺഫർഗറ്റബിൾ ഡേ അൺഫർഗറ്റബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറക്കാനാവാത്ത എന്നർത്ഥം അൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അ അത് സ്വരമായതുകൊണ്ട് ഏൻ ചേർക്കുന്നു അതുപോലെ ഏൻ ഇങ്ക് പോട്ട് ഏൻ ഓണസ്റ്റ് ബോയ് ഇവിടെയും എച്ച് സൈലൻ്റ് ആണ് എച്ച് ഉച്ചരിക്കുന്നില്ല ഓണസ്റ്റ് ഓണസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഓ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിലെ സ്വരമായതുകൊണ്ട് അത് വവൽ സൗണ്ടാണ് ഏൻ ചേർക്കുന്നു വവൽ സൗണ്ടിൽ ആരംഭിക്കുന്ന എല്ലാ വാക്കുകൾ മുമ്പിലും ചേർക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് നമ്മൾ കോൺഫിഡൻസ് സൗണ്ടിൽ ആരംഭിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്ക് മുൻപ് എ ചേർക്കും ഇവിടെ നോക്കൂ സൗണ്ട് എ ഹൗസ് ഹൗ എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത് ഹ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിലെ വ്യഞ്ജനാക്ഷരമാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷിലെ കോൺഫിഡൻറ്റ് സൗണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എ ചേർത്തിരിക്കും അതുപോലെ റൂം റ അത് മലയാളത്തിലെ വ്യഞ്ജനാക്ഷരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലെ കോൺസണൻ്റ് സൗണ്ട് ആയിരിക്കും എ ചേർക്കും എ ടീച്ചർ എ ഇയർ ഈ അക്ഷരം വരും വാക്ക് വരുമ്പോഴും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇ എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിലെ സ്വരമാണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏൻ വരേണ്ടതല്ലേ പക്ഷേ ഈ വാക്കിൻ്റെ ഉച്ചാരണം ഇതാണ് ഡിക്ഷണറിയിൽ കാണുന്ന ഉച്ചാരണം ഇയർ എന്നുള്ളത് ഇതാണ് അപ്പോൾ യ എന്ന് പറയുന്ന മലയാളത്തിലെ അക്ഷരം വ്യഞ്ജനാക്ഷരമാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷിലെ കോൺസൺ സൗണ്ടാണ് ആ സൗണ്ടിൽ ആരംഭിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്ക് മുൻപ് എ ചേർക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വാക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എ വൺ ഇയർ ഓൾഡ് ബോയ് അപ്പോൾ എ ഇയർ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇയർ എന്നുള്ള ഈ പദം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തിലെ വ്യഞ്ജനാക്ഷരമാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അത് ഇംഗ്ലീഷിലെ കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ടാണ് ആ കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ടിൽ ആരംഭിക്കുന്ന വാക്കായതുകൊണ്ട് എ ചേർത്തിരിക്കുന്നു എ വൺ ഇയർ ഓൾഡ് ബോയ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ അത് മലയാളത്തിലെ വ്യഞ്ജനമാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷിലെ സൗണ്ട് പറയുമ്പോൾ കോൺഫിഡൻറ്റ് സൗണ്ട് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എ എന്ന് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എ മൗണ്ടെയിൻ എ പാർക്ക് എ കമ്മിറ്റി കമ്മിറ്റി എന്ന വാക്കിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് പ്രത്യേകം പഠിക്കണം ചെറിയ കുട്ടികൾ സി ഒ എം എം ഐ ടി ടി ഇ ഇ ഡബിൾ എം ഡബിൾ ടി ഡബിൾ ഇ എ പോലീസ്മാൻ എ മെർച്ചൻറ്റ് 
മെർച്ചൻ്റ് കച്ചവടക്കാർ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എ ആൻഡ് ആൻ വവൽ സൗണ്ടിൽ ആരംഭിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്ക് മുൻപ് എൻ ചേർക്കുന്നു കോൺസണൻ്റ് സൗണ്ടിൽ ആരംഭിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്ക് മുൻപ് എ ചേർക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് എ ഇ അയ്യോ യു മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയാൻ പാടില്ല ചില പ്രത്യേകമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് വാക്കുകളുടെ ശരിക്കുള്ള പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഉച്ചാരണം ശരിക്കും നമ്മൾ അത് മനഃപ്പാടമാക്കിയിരിക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ന് കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് പഠിച്ചു ഇനി ആർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഹോംവർക്ക് ഹോംവർക്ക് പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അഞ്ച് സെൻറ്റൻസുകളാണ് ഞാൻ ബോർഡുമിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് എ എൻ ഓർ ബി എയോ ഏനോ അല്ലെങ്കിൽ ദിയോ ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്നാണ് എയോ ഏനോ അല്ലെങ്കിൽ ദിയോ ചേർത്തുകൊണ്ട് വിട്ടുപോയ ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ദർ ഈസ് ഡാഷ് കൗ ഇൻ ഡാഷ് ഫീൽഡ് ഫീൽഡ് വയൽ കൗ പശു മനോഹർ ഈസ് ഡാഷ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് മൈ ഫാദർ ബോട്ട് ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങി എന്നർത്ഥം ഡാഷ് ചെയർ കസേര ഡാഷ് ബാഗ് ആൻഡ് ഡാഷ് അംബ്രല നാലാമത്തത് സം ഗേൾസ് ആർ സിംഗിങ് ഡാഷ് സോങ് സോങ് പാട്ട് ഓൺ ഡാഷ് സ്റ്റേജ് അഞ്ചാമത്തത് ഡാഷ് ഫോക്സ് ഈസ് ചെയ്സിങ് ഡാഷ് ഹെൻ ഫോക്സ് കുറുക്കൻ ഹെൻ കോഴി ഇത് നിങ്ങൾ അടു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ശരിക്ക് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം വായിച്ചു പഠിച്ചതിന് ശേഷം തെറ്റിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം ഈ ഉത്തരം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയുമ്പോൾ അത് കേട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ അജക്റ്റീവ് അതായത് നാമവിശേഷണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രൂപങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ എന്നാണ് പറയുക ഡിഗ്രികളെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ഒന്നാമത് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഒരു പ്രത്യേകമായ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പദമാണ് രണ്ടാമത്തേത് കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രി മൂന്നാമത്തേത് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രി സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന അഡിറ്റീവ്സ് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമായ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം നോക്കാം ലോങ് നീളമുള്ള എന്നർത്ഥം ഈ വാക്കിൻ്റെ കൂടെ ഇ ആർ എന്നീ അക്ഷരങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഫോം എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ലോങ്ങർ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിനേക്കാൾ നീളമുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഫോം സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി അതെഴുതുമ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ വാക്കിൻ്റെ കൂടെ ഇ എസ് ടി എന്ന് ചേർത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഏറ്റവും നീളമുള്ള അപ്പോൾ ലോങ് നീളമുള്ള ലോങ്ങർ അതിനേക്കാൾ നീളമുള്ള ലോങ്ങസ്റ്റ് ഏറ്റവും നീളമുള്ള അതുപോലെ സ്മോൾ ചെറിയ സ്മോളർ അതിനേക്കാൾ ചെറിയ സ്മോളസ്റ്റ് ഏറ്റവും ചെറിയ ടോൾ ഉയരമുള്ള ടോളർ അതിനേക്കാൾ ഉയരമുള്ള ടോളസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള യങ് ഉയരം കുറഞ്ഞാന്നും അർത്ഥമുണ്ട് പ്രായം കുറഞ്ഞാന്നും അർത്ഥമുണ്ട് യങ്ങർ അതിനേക്കാൾ ഉയരം കുറഞ്ഞ യങ്ങസ്റ്റ് 
ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞ ബിഗ് വലിയ തടികളുള്ള വലിപ്പമാണ് ബിഗ് ബിഗ് വലിയ ബിഗ് ആർ അതിനേക്കാൾ വലിയ ബിഗസ്റ്റ് ഏറ്റവും വലിയ ഇതെഴുതുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബി ഐ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാക്കിൻ്റെ അവസാന തക്ഷണമായ ജി ആവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം ഈ ഷോർട്ട് ചെറിയ തടി കൊണ്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ ഷോർട്ടർ അതിനേക്കാൾ ചെറിയ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഹൈ ഉയർന്ന ഹയർ അതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന ഹയസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോ താഴ്ന്ന ലോവർ അതിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന ലോവസ്റ്റ് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന സ്വീറ്റ് മധുരമുള്ള സ്വീറ്റർ അതിനേക്കാൾ മധുരമുള്ള സ്വീറ്റസ്റ്റ് ഏറ്റവും മധുരമുള്ള വയസ്സ് ബുദ്ധിയുള്ള സാമർഥ്യമുള്ള വൈസർ അതിനേക്കാൾ സാമർഥ്യമുള്ള വൈസസ്റ്റ് ഏറ്റവും സാമർഥ്യമുള്ള അപ്പോൾ ഈ ഡിഗ്രി എഴുതുന്ന അവസരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നാമത്തേത് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന എഡിറ്റീവ്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തേതിൽ ഇ ആർ ചേർക്കുന്നു ഇവിടെ എല്ലാം ഇ ആർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തേതിൽ ഇ എസ് ടി ചേർക്കുന്നു ഇവിടെ എല്ലാം ഇ എസ് ടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സാധാരണ ഗതിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോമിൽ ഇ ആർ ചേർക്കുക സുപ്പലിറ്റീവ് ഫോമിൽ ഇ എസ് ടി ചേർക്കുക എന്ന രീതിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചില പദങ്ങളും അവയുടെ രൂപങ്ങളുമാണ് ബോളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഗുഡ് നല്ല വിൽ നന്നായി ഈ രണ്ട് പദത്തിൻ്റെയും കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോം ബെറ്റാർ സുപ്പലിറ്റീവ് ഫോം ബെസ്റ്റ് ഗുഡ് നല്ല ബെറ്റാർ അതിനേക്കാൾ നല്ല ബെസ്റ്റ് ഏറ്റവും നല്ല അതുപോലെ ബാഡ് മോശമായ വേൾസ് അതിനേക്കാൾ മോശമായ വേൾസ്റ്റ് ഏറ്റവും മോശമായ ലിറ്റിൽ ചെറിയ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചില പ്രത്യേക ഘട്ടങ്ങളിൽ നെഗറ്റീവ് ഫോമായിട്ട് ചേർക്കുന്ന പലവും കൂടിയാണ് ലിറ്റിൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോം ലെസ്സാണ് സുപ്പലിറ്റീവ് ഫോം ലീസ്റ്റ് ലിറ്റിൽ കുറച്ച് ലെസ് അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് ലീസ്റ്റ് ഏറ്റവും കുറച്ച് മിനി അതുപോലെ തന്നെ മച്ച് അർത്ഥം ധാരാളം അല്ലെങ്കിൽ നിരവധി അതിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോം മോറാണ് സൂപ്പർലിറ്റീവ് ഫോം മോസ്റ്റാണ് മെനി മോർ മോസ്റ്റ് കൂടുതൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓൾഡ് പഴയ എന്നർത്ഥമുണ്ട് പ്രായമുള്ള എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് അതിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോം ഓൾഡറുണ്ട് എൽഡറുണ്ട് ഓൾഡ് പ്രായമുള്ള എന്ന് വരുമ്പോൾ ഓൾഡർ അതിനേക്കാൾ പ്രായമുള്ള മൂത്തത് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എൽഡർ ചേർക്കണം അതിന് സൊപ്പലിറ്റി ഫോം ഓൾഡസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൽഡസ്റ്റ് ഇത് ഏറ്റവും പ്രായമുള്ളത് ഏറ്റവും മൂത്തത് രണ്ടും സംഗതി അർത്ഥത്തിൽ ഏതാണ്ടൊരു പോലെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പദങ്ങൾ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോമായിട്ടും സൂപ്പറേറ്റീവ് ഫോമായിട്ടും വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മനോഹരമായ മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അതിനേക്കാൾ മനോഹരമായ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രയാസമുള്ള മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് 
അതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുള്ള മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള ഓണസ്റ്റ് സത്യസന്ധതയുള്ള മോർ ഓണസ്റ്റ് അതിനേക്കാൾ സത്യസന്ധതയുള്ള മോസ്റ്റ് ഓണസ്റ്റ് ഏറ്റവും സത്യസന്ധതയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹാംഫുൾ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഹാനികരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവകാരിയായ ലെസ് ഹാംഫുൾ ലെസ് കുറച്ചാൾ അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് ഹാനികരമായ ലീസ്റ്റ് ഹാംഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് ഹാനികരമായ അപ്പോൾ മോരൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്ന പദവും കൂടിയാണ് ലെസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോം സുപ്പലറ്റീവ് ഫോം ചേർക്കുന്ന ചില വാചകങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ആപ്പിൾ ഈസ് എ സ്വീറ്റ് ഫ്രൂട്ട് ആപ്പിൾ മധുരമുള്ള പഴമാണ് മാംഗോ ഈസ് സ്വീറ്റർ ദാൻ ആപ്പിൾ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോമിലുള്ള വാക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ദാൻ എന്ന് വരുന്ന പ്രയോഗം ശ്രദ്ധിക്കുക ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൾ അതിനെ കാൾ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ മാംഗോ ഈസ് സ്വീറ്റർ ദാൻ ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാമ്പഴം ആപ്പിളിനേക്കാൾ മധുരമുള്ളതാണ് പൈനാപ്പിൾ ഈസ് സ്വീറ്റർ ദാൻ മാംഗോ പൈനാപ്പിൾ കരിച്ചക്ക പൈനാപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാമ്പഴത്തെക്കാൾ മധുരമുള്ളതാണ് ഇവയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മധുരമുള്ള പഴം പൈനാപ്പിൾ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പൈനാപ്പിൾ ഈസ് ദ സ്വീറ്റസ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട് ഈ പഴങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മധുരമുള്ള പഴം പൈനാപ്പിളാണ് ഏറ്റവും മധുരമുള്ള എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂപ്പർലൈറ്റി ഫോമാണ് ആ ഫോമിന് മുമ്പും ചേർക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഡി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി മറ്റൊരു പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന രീതിയിലെ ചോദ്യം വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പറയുന്നത് ഇത് യൂസ് ടോൾ ടോളർ ടോളസ്റ്റ് ഉയരമുള്ളത് അതിനേക്കാൾ ഉയരമുള്ളത് ഏറ്റവും ഉയരമുള്ളത് ഇതാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ചേർക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കുന്നു മിച്ചു ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ ഹൈ മിച്ചുവിന് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് മീറ്റർ ഉയരമുണ്ട് മീനു ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഹൈ മീനു ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ആളാണ് മോളി ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ഹൈ മോളിയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് മീറ്റർ ഉയരമുള്ളവളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉയരം കൂടുതലാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ മിച്ചുവിന് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് നാല് മീനു ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മോളി ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉയരത്തിൻ്റെ ക്രമം വെച്ച് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞ ആളിനെ നമുക്ക് ടോൾ വെച്ച് പറയാം മിച്ചു ഈസ് എ ടോൾ ഗേൾ മിച്ചു ഒരു ഉയരമുള്ള കുട്ടിയാണ് മീനു ഈസ് ടോളർ ദാൻ മിച്ചു മീനു മിച്ചുവിനേക്കാൾ ഉയരമുള്ളവളാണ് മോളി ഈസ് ടോളർ ദാൻ മീനു മോളിയാണെങ്കിൽ മീനുവിനേക്കാൾ ഉയരമുള്ളവളാണ് ഇവരെ മൂന്ന് പേരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ളത് മോളിയാണല്ലോ അതാണ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് അപ്പം മോളി ഈസ് ദ ടോളസ്റ്റ് ഗേൾ എമങ് ദം ഇവർക്കിടയിൽ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കുട്ടി മോളിയാണ് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എ എൻ അതിൻ്റെ പ്രയോഗങ്ങൾ പിന്നെ അഡക്റ്റീവിൻ്റെ മൂന്ന് ഫോമുകൾ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി എന്നിവ അതിൻ്റെ കുറേ എക്സാമ്പിളും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറുള്ള രീതിയിലുള്ള 
ഒരു ചോദ്യ ഭാഗവും ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രോനൗ വെർബ് എന്നീ ആശയങ്ങളുമായി വീണ്ടുമെത്തും ബൈ